あの始めたいと思います。えっ、ー、とですね、えー、<笑>環境史っていうか、人間の歴史と環境史だけであれば、あの人類史、えー、20万年とか700万年の,あの歴史があるんですけれど、もっと長く地球史っていうのはあるんですけれど、開発っていうことで絞ってみますと、まあ、普通、あの、開発、というのは工業化とか都市化をイメージして考えることが多いです。で、今日はあのもうちょっとそれを広げてですね、あの近世の開発、近世的開発とか神殿開発なんてあのみんな皆さんご存知だと思うんですけれど、えー、そのあたりから、まあ、現代までをあの見たときに、特にあの日本やアジアの歴史から見たときに、地球環境問題にあの今問題になっている。えー、ところがどういうふうに見えるかということをお話ししたいと思います。で、あの全部やるわけにもいきませんので、特に2つの大きな変化に焦点を当てたいと思います。えー、私としてはこういう2つをこうあの大切な初めてなんですけれど、えー、1つは今申し上げましたあの近世の開発ということです。で、これはですね、すぐ後で申し,、ま、申し上げますように、あのまあ、日本だけではなくて中国も東アジア一般にある程度当てはまるあの非常に大きなあの歴史、長期の歴史の転換、えー、点でした。で、あのまあ、端的に言うと、この時期にあの、まあ、人口も増えたということがあって、えー、土地が非常に希少になるんですね。で、あのまあ、経済学で希少性という、でとにかく土地がない、あの人口に対、えー、比べて土地がないということがあの非常に重要な社会の問題になります。でこれにどう対応するかということで、まあ、あの例えば日本ではあの、えー、日本に特有の技術や制度が、えー、形成されます。でそこからあの、まあ、あの現在に至るその一つの、えー、精神態度というか社会、労働観、自然観が形成されたと思います。でそれはあの、まあ、限られた自然を使って、なんとか自分の生存基盤を確保するという。あのそこにまあ集中する能力とか工夫とか、えー、そういうものが形成されたのがあのこの、えー、近世的開発の,あの非常に大きなポイントではないかと思います。それから第2にですねあのそうは言っても工業化と歯科が起こって経済発展が起こって生活水準が非常に急速に上がるわけですね。で特に第二次大戦後の日本の高度成長というのはあのその後のアジアの経済発展をまあ先導したというか、歴史的には一番早くあの 10% 成長を何時あの10年以上にわたってつあの続けたというあの歴史的事実があって、でそれがまあどうして起こったかということです。で、あのこれもあの、まあ、世界史的に非常に重要なあのイベントだったんですけれど。このための資源基盤はどういうふうに確保されたかということを、えっと、あの今日はちょっと説明したいと思います。で、これはあの、えっと、現在の,、まああのえー、地球環境問題とか、二酸化炭素の排出だとか、あの脱炭,炭素化と言われているあの政策目標に直接関係する、その、えー、重化学工業化、えー、あるいはあの多エネルギー消費社会と言われているものの形成に直接つながるわけですけれども、ここでその日本、あるいはそのアジアの発展がどういうふうにあの、えー、聞いたかということを申し上げたいと思います。で、あの、現在は、あの、まあ、なんて言いますかね、その、えー、二酸化炭素の排出量だけで歴史的に申し上げますと、もうほとんど1950年代、もう60年代になってもですね、圧倒的にあの、まあ、イギリスを含めた西ヨーロッパと、それからそのアメリカが、えー、大きい。でまあ、それもちょっとありますけど、とにかく、えー、大きかったんですけど、まあ、現在はですね、えー、日本ではまあなくなってるんですけど、えっと、中国やインドも含めたアジアがですね、えー、非常に重要なあの貢献といいますか、あの温暖化に。あの悪い影響を与えていると思います。でしたがってあの、その解決のためには、その近世的なあの、えー、開発の中で日本が培った、あるいはあのアジアが培ってきたあの、限られた資源を使って生存基盤を確保するっていう、あのまあ
、いわゆる資源節約型発展経路の復権が重要ではないかと思います。まあ、そういう観点から、えー、以下、あの、話をしていきたいと思います。えっと、まず、3つ、あの、こう、表とか図をお見せします。えっと、これは、あの、おそらく、もう、あの、えっと、少し知ってる人なら見たことがあるというか、こういう図表でなくてもですね、似たようなあのメッセージがいろんなところで書かれていると思いますが、えっと、1820年の経済の規模と人口で見ますとですね、えっと、中国が圧倒的に大きくて、で、その次がインドであると。で、イギリス、フランス、ドイツをひっくり、あの、えっと、全部まとめてもですね、ヨーロッパはまあ3位ぐらいにつくという、あの、格好になりますで,ですから、まあ、その産業革命以前ですね、1820年でもしあの地球が爆発してですね、えー、誰か一人歴史家が生き残って世界史を書いたら、まあ、第一章が中国になるだろうとで、第二章がインドになるだろうで、第三章がヨーロッパになるかもしれない。でしかし、なんかそこにちょっと宙がついてて、なんか変な産業革命。という名前はともかくあの変なことが起こっていて、えー、19世紀、これからどうなるか分かりませんよっていうふうな、まあ、そういうあの世界史になってただろうなという、えー、そういう表です。えっと、それでですね、なんでこういうあの圧倒的な人口扶養力がアジアにあったのかっていうことなんですけど、まあ、あのモンスンアジアああについての議論では、まあ、それは、あのまあ、歴史的な偶然によって、ユーラシア大陸とあのインドがこう結びついて衝突したときに、そのヒマラヤあの分水海ってできましてですね、えー、そこからあのこの図でわかりますように、黄河から、まあ、あのインダス川まで7つの非常に大きなあの大河川が、えー、流れて出しています。で、その,<笑>あの河口には、えーまあ、非常に肥沃なあのデルタが、あのえー、まあ、あの、えー、土砂が流れてきてですね、非常,非常に、あの、例えば、ああの稲作農耕のような、えー、工作に適した土地ができた。で、さらにですね、あの、まあ、ヒマラヤ山系とか、モンスーンアジアの、えー、にはいくつか、あの、自然環境上の、あの、えー、特徴がありまして、で、その特徴を全部は申し上げませんですけど、まあ大体その水とあのモンスーンという風、空気の循環なんですけれど、まあ非常にあの季節風によって、あの、水や、あの<笑>、季節がはっきりするわけですね。で、あの、そういういくつかの特徴を共有しているんですね。だからそれインド洋、あのモンスーンか、太平洋モンスーンかに関わらず、それを共有しているところがあって、で、従ってですね、あの、まあ、大体、古代、中世ぐらいから後ですね、だんだんその熱帯の、あの、もともとは熱帯に、あの、あるいは熱帯に生息して、米だとか、あの、砂糖だとか、綿花だとか、そういうものが温帯にも共有されるようになっていきます。で,ですからあの、いわゆるそのアジア的な物産複合と言われている、そういうものはあの非常にあの、えっと、麺とかあの絹とかですね、お茶とかいろいろ、えーあのまあ、あの数種類の国際商品があるんですけど、えー、そういうものは大体そのモンスーンアジアのに共通の自然環境にあの乗ってですね、あの温帯と、まあ、あの熱帯をえー、まあ、行き来する、あの、長期の歴史で見れば行き来する、そういう、あの、構造になっているということが、えー、非常に大きな特徴です。これは、あの、北アメリカと南アフリカ、のアメリカ、あるいは、あの、ヨーロッパと、あの、アフリカ大陸にはありません。で、まあ、唯一あるのは、その、中東のところで、えー、まあ、交差しているわけですけど、このモンスンアジアのように、まあ、工場的に、構造的に、えー、あの、交差してあの関係しているわけではありません。で、まあ、そういうことで1820年見たんですけれど、1820年ではこういうふうに東アジアが圧倒的に強かったんですけど、えー、大分岐という、その、えー、アイギリス産業革命以降の、えー、西洋の暴行によって、1950年までにはこういうふうに大逆転が起こっています
。で、えー、よくご存知のように、しかしその後ですね、東アジアの奇跡というのがあって、もう一回その盛り返してきて、まあ、現在はあのこういう形、これ2008年ですけど、もうちょっと大きくなりますけど、こういう形にあのなっています。ただ、ちょっとしていきたいのは、東アジアも南アジアも、この左側の,その人口については、それほどあの変わっていないということですね。でやっぱりだから、その1820年までに培われた、あるいはあの南アジアの場合はもうちょっと早くに培われた、人工扶養力というのが今でもですね効いてるから、まあ、こういうあの構成になるんだということです。えっと、ちょっとそれで近世の日本の方に移りますけれど、まあ、さっきあの資源の希少性ということを申し上げましたけど、えー、どうしてその日本は、まあ、中国と同じように、えー、人工扶養力を持ったのかということですね。であの多分ご存知のようにあの16世紀後半戦国,戦国時代からあの徳川の初めの頃はあの日本はある種の大開墾の時代を迎えますであのいろんな川の支流を作ったりあのこれまで開墾されていなかったところにあの農民が入っていって開墾することをあの事実上奨励する題名がたくさん出てきてでまあ、最初はそれはあの例えばあの3年なり5年なりあの自分で開墾すれば年貢がただになるとかですねそういうインセンティブをつけてあの大開墾が進んでいったんですがそれがですねあの、まあ、あのそういうことだけだと、まあ、あのいろんなところであると思うんですけれど17世紀末に終焉しますで、まあ、あの徳川幕府がですねいろんなあの氾濫とかあの水の災害とかいろんなことが絶えないのでそれ以上もうごはっとということになってあの、まあ、生産力が依然しても上がらなくなったんですね。でまあそれはもちろんですからあのリカードの,その、えー、列島地が入ってくると必ずそういう傾向が起こるんですけれど、えー、その後ですねその土地の希少性を克服するためにこういった外縁的な拡大ではなくて、1単位の土地からどれだけの収穫を得るかという、まあ、土地生産性の向上と言ってますけど、それに社会の関心の焦点が移りました。でここが、まあ、ポイントです。であの日本の人口の高知面積にずっと分かりにくいかもしれませんけど、とにかく人口はですね、最初ずっと増えるんですけど、えっと、18世紀以降はもう非常に停滞して、で高知面積も停滞して、ほぼあのステーブル、安定的な経済になってしまいます。で1人当たり高知面積はものすごく小さいです。あのまあ、世帯当たりにしても小さい。えー、おそらくあのこの段階で統計が取れる中では世界で一番小さい。で中国もあのかなり小さいです。であのえっと、ヘクタールで書いてますけど、あの世帯当たりで見てもヘクタールえっと、1, 1とか2っていうレベルのヘクタールなんですね。で、それに対してイギリスは平均数30とか、あの大陸でもまあ15以上で 100, 100ヘクタールぐらいの大都市が非常に多いんですけれど、ものすごく小さいです。で、えっと、その結果、じゃあその停滞してたのかっていうとそうではなくて、えっと、この今のあれでいきますと、あのそうですね、1800年から1700年からあの、えっと、江戸時代の末ぐらいなので、えっと、少し上が2割5分とかあのぐらいはあの上がっているんですね。でそれはあの2割5分上がったらですねであの、まあ、年分あんまり上がってませんので2割5分あの生活水準上がるということなので、えっと、完全な停滞ではなかったと思います。でその理由は、その労働集約型の技術とか、労働吸収的な制度っていうのが発展したからです。えー、ちょっと詳しくは言えませんけど、まずまあ二毛冊になればあの、同じ土地を2回使えるわけだから、えっと、労働吸収はあの激しくなるけれど、まあ、あの全体の収穫が増える。で、考えが、考えはまあ後期になり,なりますけど、進みますし、製品もあの魚介だとか、あの<笑>人糞だとか、いろんな工夫が起こりますし、えー、農具を見るとですね、もう本当に何百種類と
、えー、女性のものとか子供用のものとかたくさんあの出てきます。でまあ、これを技術というかというのはあのそのヨーロッパの人から見ればこんなものは技術ではなくて単なるあのスキルに過ぎないというあの科学的、えー、知識の合理的な適用ではないということもあるかもしれません。で、まあ、そ,のそれは定義によると思いますけれどしかし、まあ、そのこの技術があの、えー、収穫、えー、土地生産性を、まあ、上げたということが言えると思います。それからそれに対応してその労働吸収的な制度で現在まああの家制度とか村落共同体のまあ強制による労働吸収だけではなくてあの世帯内の,あの労働配分とかですねでそういう観点からあの労働吸収が非常にあの効率的に行われていたということがあのまあ研究だんだんあの分かってきていますであのその時のそのまあインセンティブなんですけれどあの労働観がですねやっぱりこれに土地あの生産性の向上に向かっていったということが労働生産性の向上に向か,向かわなかったということがどういうことを意味するかっていうとあの、まあ、イギリスだとあのインディビジュアル個人主義的なあるいはあの特化した技術とかあの技術テクニカルなスキルとかそういうものが、まあ、あの重宝されて。ジャコボ・トレイスというふうにその何でもやはあまり受け入れされるんですけれど、まあ、日本の場合はその個人のスキルを重用するというよりはあのインターパーソナルなスキルとかもうちょっと一般的なスキルとかあの小脳ですからあの経営にも労働者が関わるのということでマネジエリアルなスキルとかそういうものがあの重視されてそういう意味での労働質が改善したと。でそれを、まあ、あの勤勉革命と言っているわけです。で、まあ、産業革命以前に勤勉革命があったというのが、まあ、あのかつて早野先生がおっしゃったあの説です。で、あのこれによってですね、まああの、限られた資源を使って生存基盤を確保するということが、一つの社会の,あの一般的な目標になったと思います。でもうちょっと広げてみますと、日本だけじゃなくて、東アジアの人口扶養力。おそらくある程度は南アジアもあの人口扶養力は単に外縁的な拡大で開墾していくだけじゃなくて、えー、土地集約的な発展によって支えられていたと思いますで逆に言うとこの地域への環境の負荷が一番こうかかってくるのは高知ですで高知の,あの土地の劣化とかですね、えー、こちらがあの、まあ、中心的な地,地球環境問題ではないですけど環境問題になるとでちょっとそれを西洋と比べますとあの、日本においてはですね、とその実は土地は希少なんですけど、それ以外の,あのものは結構豊かだったと思いますで。森林がたくさんあってですね、でそこから取れるあの木材、それから水、そういうものはあの極めて、あの集約的にと言いますかね、十分に使えるという前提で、土地の希少性だけにこう、まあ、集約していると、あの関心を向けているという、そういう社会だったと思います。で、それに対して、そのヨーロッパの,あの近世ではですね、人口と食料の関係についての、まあ、マルサスの問題、えっと、人口がどんどんあの食料をこうやって増えていくという、その問題をですね、勤勉革命、都市生産性の上昇というようなオーソドックスな方法ではなくて、どちらかというと、労働生産性の上昇、1人当たり所得の上昇によって解決しようとしたと思います。えっと、これちょっとあの非常に乱暴な一般化ですけど、まあそう思います。であのまあ、例えば遠隔地貿易、海外進出、戦争などによって、あのまあ、非常に大きな土地を獲得したりですね。あるいはあの、まあ、略奪したり、えー、そういうことも含めまして、ですねあ,のあるいは移民をするというふうなこともありまして、極めてダイナミックなあの歴史を、えー、経験してきて、でその結果、まあ、産業革命に至るあの、画期的な技術が登場するということになります。したがってあの、人間と自然の関係についても2つの発展経路があったと言えるかと思います。えー、とこれはあのその一つの傍聴なんですけど、えっと、西ヨーロッパはですね、イギリスはまあ一番極端なんですけど
、大体その農耕牧畜経路といってですね、えー、ノーフォーク農法とかいろんなロ,ローテーションがあるんですけど、あのまあ、小麦3年かあの、えー、1回ぐらいしかやらないで、あと休館地にして牧草にして羊やあの牛を飼うという。えー、そういうあの、まあ、日本から見たら非常にあのもったいないというか、双方的な土地利用の形が基本です。でこれは実はあのドイツ、イタリアしかここにはないですけど、あの牧草地がないところはほとんどヨーロッパにありません。東,アジアアフ、えー、東ヨーロッパについてもあの牧草地が非常に重要です。でそれに対してあの日本はです、ね、もうほとんどありませんで。中国も北の方しかありませんので。あの東アジアの人口超密なところでは、あのどちらかというと牧草地ではなくて、徹底的に高地はあの稲作プラス、まあ、あの商業作物、あの綿花とか砂糖とかですね、あるいはあの小麦っていう、あるいはうまく言ってバーニキサクという米米という、えー、二毛作型あの、つまり徹底的な土地生産性の向上型に特化していると思うんです。でこの違いがですね、やっぱり自然間、労働間に大きく影響しているのではないかと思います。ちょっとこれはそのさらに傍聴なんですけど、あの明治の時にですね、えっと、1880年になっても、えつまりあの明治維新の大バトルになってもですね、圧倒的に、えっと、あの一時エネルギーは新炭を使ってたと、焚き火を使ってたと。で、石炭が、あのまあ、あの主要な努力になるのは、だいぶもう工業化があのかなり進行してからになります。で初期の,あの工業はあの木でやっておりましたで、えー。そういうのがたくさんあります。で、あの言い換えますとですね、日本はあのエネルギーがなかったかというと、まま、石炭もある程度取れたんですけれど、やっぱり焚き木、あの新炭があの非常に使えて、でまあ、それが、まあ、結局はダメにはなっていくんですけれど、えー、ということが非常に重要で、エネルギー転換といって、第一のエネルギー転換というのが、もしバイオマスエネルギーからあの化石資源への転換、まあ、特に石炭への転換だとすると、えー、日本は明治期に非常に急速に、えー、石炭に転換したけれど、そのスムーズな転換の最大の諸条件は、あの森林、えー、からの,あの伐採が可能であったということだと思います。ちょっとそのためにあの、このイングランド・ウェールズの,あの同じような表を、ちょっといろいろ想定が違うんで、あれですけど、さっきの,あの農業を牧畜経路でも分かりますように、畜力がですね、まあ、牛とか馬を含めた畜力が、えっと、16世紀のイングランドでは非常に重要で、まあ、どちらかというと石炭は、あのえっと、新炭に代替するだけじゃなくて、そういうあの畜力とか、あの人力がここに入ってますけど、そういうものの代替としても、えー、見られていたということです。でそれに対してもその、えー、日本はとにかくその森,森でいくという。で、えっと、ちょっとそのあの今日のメインの話に行く前にですね、そのえー、明治からあの戦前の工業化について簡単、ちょっとだけ言います。えっとねあのまあ、江戸時代とその明治以降の最大の違いはあの開港ですねあの、まあ。江戸時代は要するに土地がないと言ったらないんです。で資源がないと言ったらないんです。鎖国ですから。でそうじゃないんですよね。あの明治以降は、えー、輸入できると。輸出するものがあれば、それの外貨を稼げれば輸入できるという、そういう体制に変わりますので。一方では自由貿易によって、第一次産品を輸入して工業品を輸出するという、あのまあ、あの明治新の、明治政府の工業化戦略というのができます。えっと、もう一つはもちろんご存知のようにあの、まああの、朝鮮とか台湾を植民地化して、でそこでまあ米やあの砂糖を、えー、作って、それを輸入すれば、あのその分だけあの、えっと、あの土地が増えるというあの計算になります。で,あのですから、事実、そのこういうあのアジア間貿易の概念図というのは私がだいぶ前に書いたものなんですけど、一方ではヨーロッパからあの優れた機械や技術を学んで、えーあのまあ、資本集約的な工業品を輸入して、であのもちろん日本はあのキートだとか、若干の大事産品を輸出していますが、えー、それに対して、あのアジアに対しては、まあ、主として労働集約型の工業品
、えー、面布とかあの雑貨を輸出するという、こういう形で、逆に言いますと、そのアジア地域からダイティー産品を輸入するということは、あのインドや東南アジアや中国の、えー、環境をでこう生まれた大地産品を輸入して、それがまああの英語でよく言うゴーストエイカレッジというその、えー、つまりあの幻の土地がですねそこに現れて、でそれを買,い買うことができるので、まあ、その分だけ日本が大きくなるという、えー、そういうあの発想になっています。えー、これはあの植民地ではなくてあの貿易を通じたそういうあの計,計算になります。えーとでまあ、しかし、1930年代になって資源の確保はだんだん困難になってあの帝国主義であのヨーロッパでも同じようなことが起こって結局、資源帝国主義の様子を制して日本もまあ非常にあの満州から北州に綿花を求めていくとかですね、えー、はっきりともう資源を確保するためだけの,あの軍事進出というふうなこともあの始まるようになります。でこれがまああの戦前ですねでそれをもうちょっとアジア規模で見ますとですね、あのやっぱりあのそのイギリスを中心とする世界貿易が拡大することによって、まあ、大雑把に言うとあの、中国やあのインドの稲作を中心とする陸の経済から、その日本の工業化、あるいは東南アジアの,、えー、あのシンガポールや、まあ、香港もそうですけど、あの中継港を通じた交易が盛んになって、まあ、1950年の時点では中国の GDP の比率が非常に半分ぐらいになりまして、その分、あの日本、あるいはあのその後の,あのニーズにあたる新興国やあの東南アジアが増えてくると、まあ、カイロアジアにあのアジアの重心が移動すると、えー、そういうことになります。ちょっとこれ、これで飛ばします。でえっと、戦後に行きますけど、あの戦後の,あの日本で何が起こったかというと、まず、まあまあ、敗戦であの平和憲法で軍事化が、まあ、否定されるという大前提があるんですけれど、うんえっと、社会が、まあ、経済成長と生活水準の、えー、向上を目標とする、で隣人に迷惑をかけないので、できるだけ、まあ、国内の,、えー、あの市場をの拡大するという、えー、そういう。あのいわゆる成長イデオロギーというものを国民がまあ事実上あの共有したということがありました。で、あ,の、まあ、ある意味でその国民が一方向を向いてくれていて、しかもその高度成長が実現したので、ある程度その成長の果実というものを実感できたということで、あの開発主義というディベロップメンタリズムという思われる思想があの、まあ、根付いたと。でこの開発主義が、まあ、環境負荷にどういう影響を与えたかというのが、まあ、2番目の一番重要なポイントだと思います。で1回目の,その建設的開発の時はあの、まあ、あの限られた資金をどう使うかということだったんで,で海外の資金を使わないという前提だったんですけど今回は、まあまあ、真,逆真逆でですね<笑>えっと日本は主力エネルギーの石炭から、まあ、戦前は結局、まあ、石炭になったんですけどそこからあの一挙にです、ね、石油への転換を試みます。でこれがあの、まあ、エネルギーの供給源構成なんですけど、1950年代から70年にかけて、あの20年ぐらいの間にもう完全に石油漬けになってしまいます。えっと、これがあの、まあ、あの世界史的にど,ういうどのぐらい重要かというのは、私もここ数年で初めて気がついたことなんですけれど。あの実はですね、この石炭から石油への転換は、えー、と西ヨーロッパもアメリカもあのとてもあの苦労しています。いますで、まあ、ライン川の,あの流域の重化工業地帯や、あの五大湖周辺、まあ、カナダにもかかるような、あのその、えー、重工,工業地帯は、まあ、同時に石炭や鉱石が取れるということもあって、なかなかですね、あの石油への転換が、あのうまくいかない、まあ、ライン側の場合は、巨大タンカーがなかなか入れないとかですね、えっと、あのセントローレンス川、ロダイクの方は、あの氷で、まあ、冬は通れないとか、まあ、そういう具体的なこともあってですね、えー、それをまあ一挙にあの、だからあの日本の方があが早くあの、え
石油漬けになることにまあ成功したということにしています。ちょっと待ってください、ね。ちょっと急ぎますので、ね。これですね。えっと、皆さんご存知と思いますけれど、あの日本はまあ三大工業地帯とか四大工業地帯と言いますけれど、えっと、東京湾と伊勢湾と大阪湾にまあ臨海工業地帯というのを作ります。で、あの東京湾に関して、えー1960年代から70年代に、えー、どのくらい埋め立てができたかっていうのをこう調べると、この赤いところ全部そうなんですけれど、もうほとんど自然海岸がなくなってしまいまして、えー、海水浴もできなければ、あの漁業もできない。で、そこにそのマンモスタンカー、スーパータンカーをつけてですね、接岸させて、で、まあ、あの土地がないので、あの埋め立てで土地をいっぱい作って、それで、あの、そこに水、工業用水とか、電気を通して、で、そこで、あの、えっと、重工業を発展させるという、えー、火力発電所とか、石油コンビナートとか、あるいは機械工業とか、まあ、そういうものが中心の、えー、機械工業の国際競争力を高めるという、まあ、国策に基づいた国土計画で、この3つが、あの、3つの湾岸臨海工業地帯ができました。で、これが、あの、まあ、世界一の、なんて言いますかね、競争力をあの確保した、えー、まあ、一方では環境破壊にもなると思いますけれど、えっ、ー、と、その、日本の,あの資源のエクサスというあの戦略でした。で、これが、ちょっと、その話もできませんが、えっ、ー、と、もう、本当に時を置かずに、1970年代には、やっぱり四大工業地帯というのは韓国に、あの、まあ、あの南の方にできますし、その後、あの、現在まで中国に、あの、沿岸地帯に、あの、同じような臨海工業地帯ができるようになりました。で、この埋め立ての数ではもう、あの、えー、昔はオランダが一番大きかったんですけど、全然それの何十倍という、あの、大きさで埋め立てが行われています。で、この埋め立て型モデルっていうのが、あのまあ、どういう形で、あの、環境負荷を与えてきたかというのは、もともとその地盤沈下だとか水質汚染とか大気汚染っていうのは、あの、まあ、1960年代の東京や大阪で問題になりまして、健康被害ももちろん問題になりまして、それで、あの、まあ、徐々にですね、あの、そう,そういう汚染企業というか、あの、重化学工業は、あの、大都市からちょっと離れたところに、あの、まあ、新産業都市とか、あの全国にこうばらまかれていくというふうな傾向になるとともに、あの、公害対策が非常に、あの、まあ、あの、歴史的に、比較史的に言うと、相対的に早く、あの、対応がありました。で、1960年代以降、都市の郊外判断運動に本格的に対応することになって、まあ、あの、現在のヒューマンディベロップメントとかベーシックニーズ、あるいはあの SDGs にもちょっと入っているようなシビルミニマムの思想ですね。それから、あの、環境の持続性へのイデオロギー的転換がありました。あの、東京で言えば見延べ、あの、都政の時、それから横浜ではアスカタ、生の時ですがそれ以降、あのまあ、あの比較的あの早く10年とか、えー、例えばあの地盤沈下は10年で終わりますのであの、そういう対応が見られました。で、の湾岸開発は進みますけど、まあ、現在はあの世界的環境的に比較的受けられやすいようなプロジェクトにあの転換して、まあ、産業廃棄物を利用して埋め立てっていうふうなものも。まあ、むしろ世界的にあの褒められるようなことも、あの、少し、あの、始まっています。で、あの、ただし、同様のサイクルが、まあ、あまり、あの、えー、日本の失敗を、あの、えー、見ないでというか、あの、韓国や台湾でも同じような抗がん問題、で、現在の中国でも抗がん問題は、大気汚染とかはもう全然、あの、なくなるということはなくて、あの、痛みを伴った、あの、きっかせ、えー家庭であると思います。で、最後に、あの、このですね、二つの、あの、まあ、金銭的な対応と、それから、その、高度成長の時の、もう、ものすごい、その、えー、資源、消費的な、あの、資源ネクサスの、えー、経験と、さらに加えてですね、まあ、2000年ぐらいから、
、今度はそういうあの、まあ、地域っていうか、国を超えたあの地球温暖化とかあの、海洋プラゴミが一番重要なんではないんですけれど、まあ、分かりやすいので。それから、まあ、あのさっきもちょっと言いましたけどあの戦前から続いているその東南アジアやあの他の途上国での森林現象あるいは生物多様性の生物喪失に、まあ、関連するようなダーティーサンピンの輸入を、まあ、日本あるいはアジアが行い続けているということがあの絡んできましたので。えっと、その今はもう公害問題ではなくて、地球環境問題というふうに、あのこう、総括されるようになってきました。でしかしですね、こういうふうにさ,されてしまうと、あのえ日本やあのアジア地域の固有のですね、あの環境問題への対応、え労働観、自然観の経路依存性、それから、まあ、あの現在でもですね、あのえっと、東アジア、特に東アジアですけど、今はもう東南アジアも南アジアも、の工業化の、まあ、あの、世界で工業化を担っているのはアジアなんですね。で,ですから、やっぱりこの二つを、その地域の,あの公害問題として対応していかないと、あの地球環境問題に直接対応ということはできないと思います。えっと、あの、そういう意味で、えっと、その経済発展はあの地球環境の属性を、えっと、あの確保する方向に誘導されなければもちろんいけませんけれど、えー、工業化、都市化の流れの中でもあの限られた資源を使って生存基盤を維持するというあの本来の,あの近世的開発の思想はあの、まあ、あのエネルギーの,あの集約度で見たらあの日本はまあ非常に優秀だったので、こういう思想が戦後になく,なくなったということは言いたくないんですけれど、資源節約型の,あのメンタリティは十分残っているとは思うんですけれど、えー、工業化都市化を否定することなく、それをこう堅持するというのが今の,あの問題ではないかなと思います。でこれがまああのイギリス産業革命からあのアジアの奇跡を経て、今の,あの第三の奇跡か。エネルギー転換をもってやろうとする、えー、そういうあのワンあのステップワン、ステップツーという形で、現代ステップスリーに入っているという、えー、ことであの、商業エネルギーは依然として非常に大きいので、なかなかあのすぐにはできないという前提でお話をしています。で、最後にちょっとこれ、あの脱炭素の計算の時にあの、えー、まあ、印象的だったので、あのお見せしますけれど、これはエネルギー消費量ではなくて、の CO2 排出量ですけど、そんなに変わりません。で、あのアジアが今やもう本当に一番重要にな,なっちゃったんですよ。で、しかもその予測でもですね、アジアが非常に大きくなるということになっています。で、その中でさらにあのアジアの比率がどうなるかというと、まあ、日本はだんだん少なくなるという予測ですけど、えっと、中国もあ,のある時期にあの比率は下がっていく、絶対量は上がると思いますけど、えー、だから結局インドとかですね、ASEAN っていう、まあ、現在の,あの工業化を、えー、主導しているところの問題になるということだではないかなと思います。で,ですからあの、まあ、そのインドと東南アジア、南アジア、東南アジアについてですね、今日は話しませんでしたけれど、やっぱりあの今申し上げましたその、えっと、食条件といいますか、近世的な農村におけるその開発のモデルと、それからその工業化都市化におけるモデルについては、まあ、一つはあの東アジア型の影響が非常に強いということもありますけれど、え同じようなあの2つの,その地域の問題を見据えながら、しかし、そのえー、とお前ら工業化するなというわけにはいきませんので、工業化都市化をできるだけあの資源節約的な方向に誘導していくということが、おそらく世界経済の中で最も重要なあの課題の一つになっているのではないかなと思います。えっと、今、どのくらいえっと、ちょっと私、全然、あの、なんかチャットとかなんかあるんですかはい、あ、大丈夫です。宮原先生。ありがとうございました。はい。
、えー、と大体ほぼお時間というふうになってきたんですけれども、はい、ちょっと私からじゃあ一つご質問させていただきたいんですけれどもあの埋め立て型モデルの環境への負荷ということがあの甚だしたかった時に、まあ、歴史的に、えー、あの相対的な対応がとても早かったということを。いうことなんですけども、まあ、2050年に向けてそのカーボンフリーを世界的に目指しているというあの歴史的変化の中に今あるんですがあのその歴史,を歴史のただ中にあって杉原先生はどのようにあの対処していけるというふうに今見ていらっしゃいますか今いろんなあの ESG ですとかいろんな方策も考えられているようですけれどもはい。えーとですね、あのその話は今日はできなかったんですけれどあの、えっと、去年あの地球圏でも SDGs についてあの、まあ、プログラム1でもだいぶやったんですけれどあの、まあ、我々の出発点はですねやっぱりあのあのこの地球環境問題の一つの源泉はあの、えー、やっぱ IPCC というかあの温暖化に関するあの科学者のイニシアチブで。でそこから来ているのはあの、今日私が申し上げましたようなことはほとんど何も出てこないで、あのまあ、おそらくその、まあ、言ってしまえば、あの欧米の,、えー、あの良心的な知識人、あの科学者にとどまらずあの、政治家も含めてですね、そういう人たちの,あのイニシアティブであの、まあ、あの環境政治というものが国際的に。重要になってきた部分が非常に大きいと思います。で、それに比べると、そのアジアの高度成長、あの実際に二酸化炭素排出してきたですね。あのまあ初めは日本だったんですけど、まあ中国とかインドは、あのその意味ではあの地球環境問題に対するその世界的な貢献、あるいはあのリーダーシップというものを発揮してきたとは。ちょっとと言いいいにくいと思いますでしかし、今はもうあのそれをやらないとダメなので、まあ、中国とそ,のそれ以外の,あのうまくいってないかもしれないんですけれど、あの中国はそれなりにその環境問題への対応を見せていますし、あのまあ、南アジアは必ずしもそうでもないので、まあ、そういうあのところがですね、あのまだ何て言うんですかね。あの政治とか国際関係のレベルでは、あの全くあの不十分な状態ではないかと思います。で、そもそもそのアメリカと日本があのカーボンニュートラルにコミットしたのがごく最近でして、でそれはそういう状態でそんなあのアジアのリーダーシップを発揮するようなことはあのできなかったんです。で、それの背景は今日の説明でも分かりますように、圧倒的にその工業化にあのコミットしているわけですね、アジアは。それからそのメガシティという1000万以上の都市もあのもう7割ぐらいがアジアにあるんですよ。ですからもうあの工業化都市化をあのやめなさいと言われるともうアジアは止まってしまうのであのそこをなんとかその、えー、いい方向にあの軌道修正するということが、まあ、ある意味で地球温暖化どころじゃなくてですね<笑>そこをやらないとあの二酸化炭素排出を削減することはできないと思います。ありがとうございました。はい、今えっ、ー、とチャットで一つ視聴者の方からご質問が寄せられたんですけれども、えっ、ー、と学校で学ぶ歴史とは異なる観点の歴史の勉強でした。他国との比較をしながら歴史の勉強をするのはどうすればよいでしょうか。<笑>えっとあのかもしれませんが。はい、あの今年の3月にですね、あの今あの、来年度からかなあの、歴史総合というあの高校の新しい歴史の科目ができます。で、これはあの日本史と世界史というふうにあの2つに分かれて教えていたのを一緒にする、まあ、ちょっとグローバルヒストリーみたいな歴史総合という新しい科目ができて、で高校の先生は一生懸命今あの、歴史総合をどう教えるかという研究会をされておりまして、その100人ぐらいの先生の前であの私の話をさせていただいたんですけどものすごい熱気でですねやっぱりあの日本史なんて言っててももうダメだっていうのとあのまあその記憶中心のですねあの世,あの世界史ではダメだっていうのであのまああの今日ちょっと申し上げましたようなこともあの含めながらあの、えっと、どうしたら
あの皆さんあの高校生の人があのこうグローバルな、えー、比較の中で勉強できる中っていうのを一生懸命今やっています。えっとまああのえっと、あの国際的にもあのいろんな動きがあるんですけれど私はあの現在はあの一番燃えてるのは高校の先生じゃないかと思うぐらい高校の、まあ、歴史の先生ですねあの一生懸命やっていただいて私も力をもらってますけどあの、まあ、さ最後はやっぱり高校生がですねあのどういう質問をしてくれるかっていうことであのそれを、まあ、あのグローバルな観点にこうフィードバックさせながらあの世界をリードしていかないとあの我々だけでは多分できない、えー、と思います。あの金本さんなんかのそういう話ももっとあの、えー、一般化してですねあのもっとポピュラーなあのポピュラーというのはメディアというよりもその学校教育なんかでですねあのこうあのなんていうんですかねあのえー、血の中にこう我普通の人の血の中に入れていかないといけないなと思っていますすぐにはあのできませんけれどもだんだん進んでいくんじゃないでしょうか、はい、ありがとうございましたそれではこれで杉原先生のご講演を終了いたします、はい、ありがとうございます